uh, si Paolo Villajuan at uh, isa kong portrait artist. Natutunan ko siya ng college ako kasi uh, nung bago pa lang kami nagsisimula sa college, meron akong isang kaklase na uh, nagdala siya ng uh, mga gawa niya ng portrait. So ako that time, wala talaga ako pa naman sa pagpo-portrait kasi na, uh, natatakot akong gumawa ng mga portrait ng mga mukha kasi uh, feeling ko hindi ko ito magagawa ng ayos ng kamukha nung ginagayahan ko kasi uh, napakahirap niya eh. Uh, bali, pag nagkamali ka ng konting linya, ng uh, labis ka ng mga shadings, uh, talagang hindi na magiging kamukha. So, uh, natanim sa isip ko na parang ang hirap na hindi ko kaya. Pero nung uh, nakita ko yung gawa niya, Parang merong ano sa akin na na-inspired ako, uh, tapos tinanong ko siya kung uh, paano ba gawin yun. Uh, nagpaturo ako sa kanya, tinanong ko kung paano yung mga step, yung mga, uh, mga technique na pwede kong magamit para makagawa rin ako ng ganyan. At uh, yun. Nag-lead sa akin para gawin ko tong tutorial nito. Kailan ka nag-start maging interested sa arts? Naging interested ako sa arts nung nagsimula ako mag-high school. Kasi parang yung grade school kasi ako, ano lang. Um, puro drawing lang ako. Tapos nung nag high school na ako, parang doon ako nag-start na ma-develop ma yung uh, yung photo-painting na ako. Kaya parang mas gusto ko pa na nakasihan kasi ako doon sa photo-painting. Kaya parang mas gusto ko pa siya na explore. Uh, paano ka nag-start maging interested sa arts? Uh, ako nag-start ano na yung maging interested lang sa arts. Dahil sa daddy ko. Kasi Alas ko naman naging siguro saan mag-drawing. Tapos ako since hindi, hindi mo naman niya mag-drawing. So yun, hindi mo interesado na ako sa arts. Kaya ngayon, hindi mo naging interesado na ako. Kailan mo nakita yung sarili mo na interesado ka sa arts? Nung nakita ako mag-drawing na ako kaya ako parang gusto ko ito. Tapos, nung tinari ko parang gusto ko pa mag-drawing. So, interesado ka rin mag-portrait? Oo naman, interesado kasi yung ano, parang challenging siya. Kasi nung tinrite ko, parang sobrang hirap niya na Bakit ka interesado mag-portrait? Gusto kong ano, gusto kong ma-enjoy lang yung pag-drawing tapos kasi nakikita ko din sa ibang klase ko sila nag-drawing. Gusto ko ipakita na kaya ko din yan mas magaling ako sa akin. So, sa mga klase ng arts, ano yung pinakagusto mong doon ka gumaling? Portrait kasi dati ano. Parang gusto mo. So, ano yung mga expectation mo at yung mga sa tingin mo mararanasan mo dito sa process ng pagtuturo ng portrait painting? So, dito sa tutorial natin, uh, anong mga expectation mo? Ano yung mga parang uh, sa tingin mo mararanasan mo dito sa sa tutorial na to? Ako, expectation ko na mahirapan ako sa pag-shading kasi dyan namin ako mahirapan. Tapos, sa mga pag-ano, pagdagawa ng mga mata, ilo, yun, ano. Dito sa tutorial natin sa portrait painting, ano yung mga expectation mo, yung mga inaasahan mo na mararanasan mo dito sa tutorial na to? Yung may hirap na akong mag-drawing sa mga ilo, mata, at saka sa labi. Tapos yung mga shading din. Yan, di ba? Kukapayin lang natin yung kung ano yung nakikita natin dito ng eksaktong eksakto.
So yan, yung mga ano dyan, meron ako dyan nilagay na picture, tapos ito yung sa do-drawingin nyo. Uh, kagaya ng ginawa natin kanina, i-gagawin nyo lang itong picture dito sa ano. Yan, marami yan. Uh, ganyan. Nakaibang picture para mas matuto kayo.
So yan, uh, ngayong week naman ang gagawin natin ngayon is about the shading. Ito yung mga nakikita natin sa mukha. Yung syempre, di ba mga dark? Ayan, uh, yung mga medyo parang mga gray. So yan, yung mga kailangan sa shading. So yan, ito. Uh, ito, yung, ito yung mga numbers yan. Uh, So, kailangan natin gumamit ng mga iba't ibang brush para magawa natin yung ano, yung sa level ng pagkadali na. So, yun, uh, dito sa shading na to, kunyari, itong dark. So, ang kailangan natin ng itin dyan na brush, uh, yung medyo hard siya na makapal para uh, ma-achieve natin yung gano'ng pagkadali. So, uh, habang Lumalight naman yung sa ano, kailangan natin dyan yung mga brush na hindi masyadong dark. Ayun, di ba yung dito sa mga ganyan? Parang dark tapos palit na gano'n. Magkakaibang brush yung mga ganyan. Light na, di parang mga ganyan.
So, uh, yun ngayon, uh, di ba, pang fourth week na natin. So, ngayon, uh, magda-drawing na talaga tayo ng totoong mukha. At uh, dito na natin i-apply yung mga lahat ng natutunan natin mula nung first week, second week, tsaka yung third week, di ba? Uh, sa first week, nag-aaral tayo ng sketching. Tapos sa uh, second week, ang pinag-aaralan naman natin ay yung sa mata, ilong, bibig. Tapos yung sa third week, yung sa mga paggamit ng shading. So, ngayon, sa fourth week naman, Uh, lahat ng yun, pagsasama-samahin na natin tapos i-apply na natin sa uh, totoong portrait talaga, sa mukha tapos lahat ng mga ano uh, ipatun na natin sa ano, yung sa paggagawa talaga ng totoong mukha so yan, uh, start tayo diba? So yan, uh, alin natin yung mata. Uh, basta i-apply lang natin lahat ng mga natutunan natin sa mga naunang week na pag-aano natin sa portrait. Uh, yung mga lesson natin, i-apply lang natin dito lahat kasi dito talaga natin magagamit yon sa pagagawa talaga ng totoong mukha. So yan, uh, pag medyo natapos na natin yung sa mga details yung diba yung tinuro nga sa inyo, uh, pwede na tayo maglagay ng mga ano sa buhok para uh, makadagdag tayo. Tapos may kukuha lang tayo ng pang -shading. Kita nyo, diba? So yan, uh, basta add lang tayo ng mga details dito sa ayon ng mga ilong. So, uh, yan, dagdag lang tayo ng mga konting mga shading para mas lalong uh, lumutang yung uh, mukha, yung para magmukha siyang parang 3D. Pwede tayo maglagay yung itong kita nyo sa mga buhok, yung mga yan. Pwede natin yung gawing mga highlight.
Masaya ako na nakikita ko sila na masaya habang tinuturuan ko. Kasi nung time na yon nung mga nakikita, yung tinuturuan ko sila, parang naalala ko yung sarili ko yung time na nag-aaral pa lang ako mag-portrait. Uh, Nai-imagine ko yung uh, situation ko noon na nakikita ko yung uh, dedication sa kanila na talagang kitang-kita mo sa uh, kanila na gustong gusto nila yung ginagawa nila na gusto talaga nilang matuto. So ako nakikita ko yung sarili ko sa kanila noon. So uh, masaya ako. Kaya uh, para sa akin yung uh, pagtuturo ko na yun, uh, isa yun sa mga bagay na ano na nagpasaya sa akin mismo as an artist kasi uh, bilang artist, uh, kagaya nung ginawa sa akin ng kaklas ko, tinuha niya ako, uh, sinabi niya yung mga technique na, uh, at mga tips na para makagawa ng maayos na portrait. So ako, parang ibinalik ko lang sa iba. Kasi maganda na uh, bilang artist, uh, may maiwan ka na legacy. Na kahit wala ka na, na kahit uh, uh, wala ka na dito sa mundong ko, talagang maaalala ka nila na ganito, na... Ito, siya yung nagturo sa akin kung bakit ako nandito kasi dahil sa kanya. So yun, uh, isa yun sa mga bagay na pagpapasalamat ko pagdating ng araw na kahit mawala na ako, 